নমস্কার অ্যান্ড গুড মর্নিং টু এভরিওয়ান আমি ডক্টর নীলাদ্রি বোস জুনিয়র কনসালটেন্ট পেডিয়াটিক নেফ্রোলজিস্ট ইন আমলি হসপিটাল আজকে আমাদের আমলি লাইভে আছেন আমাদের দুজন এস্টিম গেস্ট আমার লেফট হ্যান্ডে রয়েছেন প্রফেসর ডক্টর রাজীব সিনহা সিনিয়র কনসালটেন্ট পেডিয়াটিক নেফ্রোলজিস্ট অ্যান্ড আমাদের সাথে রয়েছেন ডক্টর সুভাষি শাহ স্যার সিনিয়র কনসালটেন্ট পেডিয়াটিক সার্জেন স্যার ইউ ওয়ান্ট সে এনিথিং অ্যাবাউট ইউর স্যার প্লিজ আমি ডক্টর রাজীব সিনহা আমি এখানে পেডিয়াটিক নেফ্রোলজিস্ট হিসেবে আছি আমি ডক্টর সুভাষি শাহ আমি পিডিয়াটিক সার্জেন পিডিয়াটিক ইউরোলজিস্ট এ মারে মুকুন্দপুর থ্যাঙ্ক ইউ স্যার আজকে আমরা কথা বলবো খুব কমন দুটো টপিক যেটা বাচ্চাদের কিডনি সংক্রান্ত বিষয় একটাকে বলা হয় আমাদের ভাষায় অ্যান্টিনেটাল হাইড্রোনেফ্রোসিস আপনারা অনেকেই জানবেন যখন বাচ্চা মায়ের পেটে থাকে আল্ট্রাসাউন্ড করার সময় অনেক সময় বলা হয় যে বাচ্চার পেটের কিডনিতে জল জমেছে সেই জন্য এবং তখন অনেক মানুষের নানা ধরনের ভীতি ভয় ভীতি বিভ্রান্তি কি করব কেন হচ্ছে কিভাবে এর চিকিৎসা কোথায় গেলে ভালো চিকিৎসা হবে এই নিয়ে নানা ধরনের প্রশ্ন থাকে আজকে আমরা সেই সহজ সরল প্রশ্নগুলো কি চেষ্টা করব আমাদের এক্সপার্টদের থেকে তার উত্তর পাওয়ার জন্য প্রথমে আমি রাজীব সিনহা স্যারকে জিজ্ঞাসা করব যে স্যার এই অ্যান্টিনেটাল হাইড্রোনেফ্রোসিস বা বাচ্চাদের কিডনির ফোলার এই বিষয়টা সম্বন্ধে যদি আপনি কিছু বলেন কিভাবে হয় কিভাবে এটা ধরা পড়ে কিডনিতে হাইড্রোনেফ্রোসিস মানে হচ্ছে কিডনিতে জল জমে যাচ্ছে এটা দুটো কারণে হতে পারে একটা হতে পারে যদি পেচ্ছাপ উল্টো যায় তো আমরা নর্মালি কি জানি যে কিডনিতে পেচ্ছাপ তৈরি হচ্ছে পাইপ দিয়ে থলিতে আসছে বেরিয়ে যাচ্ছে কখনো কখনো থলির থেকে আবার পেচ্ছাপ উল্টো কিডনিতে যেতে পারে আর এটা পেটের মধ্যে হতে পারে তো তখন খুলতে পারে আর একটা হতে পারে যদি কোনো পেচ্ছাপের রাস্তায় কোনো ব্লক আছে এটা আগে কিন্তু অনেক লেট হিসেবে ধরা পড়তো পাঁচ বছর দশ বছর যখন কিডনি নষ্ট হয়ে গেছে এখন উইথ দ্য অ্যাডভান্সমেন্ট অফ মেডিকেল সায়েন্স পেটের মধ্যেই ধরা পড়ছে তাই অ্যাওয়ারনেসটা বাড়ছে এটা স্যার কত কমন আপনারা কতটা কমনলি এখনকার দিনে এটা আপনারা ডিটেক্ট করছেন কিডনি অ্যানোমালি বলা হয় কি দ্যাট এমন দ্য কমনেস্ট টার্ম মধ্যে পড়ে ইন অ্যান্টিনেটাল স্ক্যান মানে পেটের মধ্যে যদি আমরা স্ক্যান করি তার মধ্যে মধ্যে কিডনি অ্যানোমালিটা এমন দ্য কমনের মধ্যে পড়ে সবগুলোই যে হাইড্রোনেফ্রোসিস মানে কিডনি ফুলে যাওয়ার যে সিরিয়াস তা না কিন্তু হ্যাঁ আমরা মাইল্ড থেকে মাইল্ড যদি আমরা দেখি তাহলে অনেক অনেক বেশি পাই জন্মের পরে যখন বাচ্চা জন্মালো এবং আমরা কি তারপরে আমরা আবার রিপিট আল্ট্রাসাউন্ড করব বা করলে কতদিন বাদে আমরা সাধারণত এই সব বাচ্চাদের জন্মের আগে থেকেই ফলো আপ করি জন্মের পর আমরা বলি মোটামুটি ফর্টি এইট টু সেভেন্টি টু আওয়ার্স পরে আরেকবার অ্যাসেস করা উচিত যে কি ওটা বাড়লো কমলো কি অবস্থায় দাঁড়ালো যদি দেখা যায় যে খুব বেশি আছে তাহলে আমরা একটু হুড়োহুড়ি করে বাকি ইনভেস্টিগেশনগুলো করি কারণ কিডনির একটা ম্যাচিউরিটি হওয়ার একটা বয়স আছে দেড় দু মাসের আগে সাধারণত কিডনি স্ক্যান যেগুলো সেগুলো করে কোনো লাভ হয় না সেটার ম্যাচিউরিটি হয় না তো যদি আমরা অপেক্ষা করতে পারি দেড় মাস সাপোজ একটা বাচ্চার একটা দিকে কিডনি এফেক্টেড আছে অন্য দিকে কিডনি ভালো আছে তাহলে মানে অনেক সময় এক দেড় মাস ওয়েট করে রেনর স্ক্যান করে অ্যাসেসমেন্ট করে তখন আমরা ডিসিশন নেওয়ার চেষ্টা করি আচ্ছা অনেক সময় দেখা গেছে যখন মায়ের পেটে বাচ্চার কোনো প্রবলেম দেখা দেয় অনেক পরিবারেই বা অনেক সাধারণ মানুষের মনে কিছু ধারণা থাকে যে এটা কোনো ওষুধ খাওয়ার জন্য হলো কোনো ভ্যাকসিন বা কোনো কিছুর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার জন্য হলো নাকি এতে কোনো মায়ের কোনো দোষ আছে বা পারিবারিক কোনো ত্রুটি আছে কি নেই সেই জিনিসগুলো আমরা জানবো প্রফেসর সিনাসার সাথে থেকে না এরকম কিছু নেই এটার সঙ্গে ওষুধের মোস্ট অফ দ্য টাইম কিডনিতে জল জমা কোনো ইয়ে নেই এটা আমরা যেটা বলি স্ট্রাকচার মানে গঠনামূলক একটা দোষ আর এটা কারো যেমন একটু নাক ব্যাকা থাকে কারো ছখানা আঙুল থেকে এইভাবেই কখনো কখনো কিডনিতে কিডনিতে সেটাতে বলে যায় দেখ যে পেচ্ছাপের থলিটাতে কি আছে পেচ্ছাপের থলিতে আপনার আছে না এইগুলো সব দেখে আমরা ফার্দার ম্যানেজমেন্ট ডিসাইড করি কখনো কখনো যেটা কি যেমন ডক্টর সাহা বললেন কি দেখতে যদি সিভিয়ার থাকে তখন তাড়াতাড়ি আরো 
फलो कर এবং এরকম জিনিসটা এই ভ্রান্ত ধারণাটা খুবই ভুল যে এই যে ফলাটা জন্মের সময় রয়েছে এটা নিজের থেকে ঠিক হয়ে যাবে এটার কোনো বাস্তবতা নেই এই পুরোটাই নির্ভর করছে যে সেই ফোলাটার যে সিভিয়ারিটি বা ফোলাটার যে মাপটা সেটা কতটা যদি কম থাকে সেটা যেরকম ডক্টর সাহাব ডক্টর সিনহা বললেন যে আমরা আস্তে আস্তে ফলো আপে দেখা হয় বাট সিভিয়ারিটার ক্ষেত্রে কি করা করণীয় সেটা আমরা আসব ডক্টর সাহাব স্যার না এখন আগে একটা ধারণা ছিল যে খুব ছোট বাচ্চাদের সার্জারি হচ্ছে ভীষণ রিস্ক ভীষণ কিছু কিন্তু এখন আমাদের এতটাই অ্যাডভান্স অ্যানেসিয়া বিশেষ করে যে আমাদের কিন্তু নিউ বর্নে যেমন পেচ্ছাপের রাস্তা একটা পর্দা থাকে এটাকে পোস্টিরিওথাল ভ্যালভ বলে সে কারণে অনেক সময় কিডনিতে জল জমে এই বাচ্চাদের কিন্তু আমরা দিন তিনেকের মাথায় অপারেশন করি এবং পেট কেটে অপারেশন করতে হয় না এটা এন্ডোস্কোপিক সার্জারি সম্ভব তো এই যে রিফাইনমেন্টগুলো চিকিৎসায় এসছে এখনও কিন্তু পোস্টিরিওথাল ভ্যালভ বহু জায়গায় বহু বয়স অবধি ফেলে রাখা হয় বলা যায় এত ছোট বাচ্চার চিকিৎসা করা যায় না এবার কিডনিরই রিকনস্ট্রাকশন বলুন পোস্টিরিওথাল ভ্যালভ বলুন যে কোনো ধরনের সার্জারি যত তাড়াতাড়ি আমরা কিডনিকে এই ব্লকেজ থেকে অব্যাহতি দিতে পারবো তত কিন্তু কিডনিটা প্রোটেক্টেড থাকবে ফাংশনটা প্রিজার্ভ থাকবে এটাই দেরি করলে কিন্তু আমরা ওই লুজ দ্য ভ্যালুয়েবল টাইম এবং কিডনি কিন্তু নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা এটাই যে যেমন আমি জাস্ট অ্যাড করছি যেমন এই যে পোস্টিরিওথাল ভ্যালভ বা পেচ্ছাপের রাস্তা পর্দা এটা যদি আমরা দেরি করে সার্জারি করি তাহলে পুরোপুরি কিডনিটা নষ্ট হয়ে যাবে আর ইট ইস ম্যান্ডেটরি কি দ্যাট এক সপ্তাহের মধ্যে ইনফ্যাক্ট সার্জেনরা বলে যে এক দিনের মধ্যে যদি সার্জারি করা যায় তাহলে আরো ভালো হয় বা অ্যাটলিস্ট ব্লকটাকে রিলিফ করা যায় বিকজ ইউ এটা তে কিডনি মারাত্মক ড্যামেজ হয় সুতরাং আপনারা বুঝলেন যে এই রোগের যেটা শুধুমাত্র রোগটা নির্ণয় করাটাই সমস্ত কিছু নয় সেই রোগের যে উপশম যে সেটা সার্জারি হোক বা অপারেশনের থ্রু দিয়ে হোক বা লং টার্ম ফলো হোক দুটোই ইম্পর্টেন্ট কারণ সময় রোগ নির্ণয় এবং সময় চিকিৎসা কিন্তু কিডনিটাকে বাঁচাতে পারে এবার অনেক ক্ষেত্রে আমরা ভয় পাই যে এত ছোট শিশু বা অনেক ক্ষেত্রে বলা হয় দুগ্ধজাত শিশুর অপারেশন স্যার এটা কতটা রিস্কি বা কতটা সেফ যেটা আগে বললাম এটা এটা নিয়ে কোনো এখন আর কোনো কোনো ইয়ে অ্যাম্বিগুইটি রাখা উচিত না এটা যে কোনো বয়সে একদিন থেকে শুরু করে এক মাস দু মাস তিন মাস ছ মাস যে কোনো বয়সের বাচ্চারই কিন্তু সার্জারিটা ভীষণ সেফ এবং অনেক সময়ই আমাদের আজকাল পেট কেটেও অপারেশন করতে হয় না ল্যাপ্রোস্কোপিক সার্জারিও এখন ইনফ্যান্টদের হয় অতএব সব ধরনের এটা নিয়ে ভয় পাওয়ার কিছু নেই উই শুড ডু সুতরাং এক্সপার্ট হ্যান্ডসে এখন নানা ধরনের উন্নত টেকনোলজি থেকে নানা ধরনের সার্জারি বেরিয়েছে যেটা মিনিমাম কাটাছেড়া করেও এই অপারেশন করা যায় স্যার একবার অপারেশন করেই কি যদি আমার আমাদের বাচ্চার যদি পেচ্ছাপে যদি ভালভ থেকে থাকে তাহলে একবার অপারেশনে কি সেটা সেরে যায় এটা সেরে যায় এটা আমরা বলি যে পোস্টিরিওথাল ভ্যালভে বিশেষ করে এই যে অপারেশন করা হলো পর্দাটাকে কেটে দেওয়া হলো এটা কিন্তু চিকিৎসার শুরু তারপরে নেফ্রোলজিস্টদের অনেক দিন অবধি অ্যাডোলেসেন্স অবধি বা আরও বড় বয়স অবধি কারণ কিডনিগুলো ডিফর্মড হয়ে জন্মেছে তার কিডনি ফাংশন জন্ম থেকে কম অতএব দীর্ঘদিন অবধি ফলো আপ দরকার বাচ্চা ভালো হয়ে গেলেও ফলো আপ দরকার কারণ ডিলেডেও অনেক সময় দেরিতেও কিডনি আবার সমস্যা হয় অতএব এগুলো কিন্তু লাইফ লং ফলো আপ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট সুতরাং বোঝাই গেল যে শিশুদের জন্মগত যে কিডনির ফোলা এটা যে একটা দুরারোগ্য ব্যাধি তা না এর চিকিৎসা রয়েছে সঠিক সময় এক্সপার্ট হ্যান্ডসে এক্সপার্ট সেন্টারে যদি আপনার বাচ্চাকে নিয়ে আসা হয় এর যথেষ্ট ভালো চিকিৎসা রয়েছে এবং অবশ্যই এই চিকিৎসাটা কিন্তু শুধু অপারেশন করেই যে সব কিছু শেষ তা নয় এটা শুধু অ্যাকচুয়ালি এটা একটা শুরু এটা একটা লম্বা যাত্রাপথ এবং রেগুলার ফলো আপ থাকতে হয় পেডিয়াট্রিক সার্জেন এবং পেডিয়াট্রিক নেফ্রোলজিস্ট মানে বাচ্চাদের কিডনি ডাক্তার এবং বাচ্চাদের সার্জারির সার্জেনের হাতে লম্বা রেগুলার ওনারা যেভাবে ফলো আপ দিচ্ছেন সেভাবে ফলো আপ রাখা রাখা হলে এই কিডনিটা লম্বা সময়ের জন্য কিডনিটাকে ভালো রাখা সম্ভব তো আজকের জন্য এইটুকুই নমস্কার